Një muaj më parë, Shqiptaria apikom në përfundim të një investigimi që zgjati dy muaj publikoj dokumenta të cila tregonin se kompania Abaku së ShPK, e cila si aktivitet ka matje në audiencës televizive, në të vërtet ishte një shoqyri pa investime teknologike, pa punonjës, me të ardhura qesharake, e cila edhe kohën kure kishte pezullur aktivitetin e saj në dërmjet viteve 2012-2014, vazhdonte të prodhonte dhe të shiste investitorve publicita raporte mbi matje në audiencës. Dokumentet e publikuar në investigim vini në dyshim seriositetin dhe transparencën e këtyre të dhenave mbi audiencën, të cilat e mbi të gjitha, bini në kundështim me ato të realizuara nga një tjetër shoqyri e Telematrix ShPK, e cila ndryshe nga Abakus, rezulton të ketë bërë investime, të ketë personel të punësuar dhe të ardhura financiare të mjaftueshme për të justifikuar aktivitetin e saj. Me njerë pas publikimit të këtyre faktëve Abakus nisi akmarjen, duke luajtur përsëri me shifrat e audiencës së reportëve. Për të kuptuar se qëfar ka ndodhur, letë krasojmë raportet e Abakus, bja audiencën e reportëve para dhe pas publikimit e investigimit, botuar në Shqiptarja Pikom në data 18 dhe 19 janar, ndërsa kronikat të mbishkrimet e gazetës janë transfetuar në report të vëmë në 19 dhe 20 janar. Më 13 janar 2018, pra 5 dit për para publikimet e investigimit nga Shqiptarja Pikom shiku shmërje report të vëmë në raportin e bakus, ishte në nivellet 8 dhe në 15%, duke u renditur kështu në 4 televizionet më të ndjekura në Shqipëri. Një dit pas publikimit e investigimit, më 20 janar 2018, Magjia e ndryshimit të shifrave të abakus prodhon të dhënat që përgjus më në shiku e shmërin e reportëve. Nga 8 dhe në 15% për para investigimit, shiku shmëria bjene 6% në një koku reportëve ka vijuar normalisht me programet e ti, duke mos ndryshuar asgjë në programacion. Këto të dhëna e qërcish të regojnë se thjesht me një klikim në kompjuter, në base në të vetmin kompjuter që ka abakus, ka vendosur të akmeret kundër reportëve për shkrimet investiguese që vini në dyshim besu e shmërin e ti, duke goditur imajnë e televizionit dhe duke u përpjekur të bëjtë tjere të besojnë sa audienca e sa është zvogluar, duke favorizuar në të njëjtën ko një televizion konkurent. Nëse fenomeni abakus do të ndothe në Itali duke shpëndar të dhëna mbi audiencën televizive të manipuluara në një mënyrë të tilë, ligjik këtë e konsideron si një vepro penale me një dënim dhe në 6 vite burgim, dërsa në Shqipri nuk ndodha zgjë. Përse në Shqipri nuk është krim ajo që në Itali konsiderohet si e tilë që meriton madje dhe burgim, dhe pëse në Itali konsiderohet si një veprim ka që rëndë, arsua është e thjeshtë, të manipulon shtë dhënat e shikimeve të televizioneve dhe thotë të mashtrosh jo vetëm televizionet që janë në viktimat të saj, por dhe investitorët publicitare që i blenjë të raporte për të zjedhur se kuj televizionet dhe të japin që të transmitojnë reklamat e tyre. Denoncimi Shqiptarja e Pikom kontriboj për të vënë lëvizi autoritetin e medjave audovizive, i cili si që parashikon ligjin bi mediat elektronike, nga viti 2013 ka për detyr të garantoj konkurencën e ndershme dërmjet medjave dhe të reguloj tregun e tyre, ndërko që të manipulosh të dhënat e shikimeve televizive është një veprim i cili duk shumë shtrëmbëron konkurencën e ndershme dhe manipulon tregun. Në mbledhjen e thirur pak dit më parë nga ama, dhe ku morën pjesë të gjithë operatorët e siktorit, televizionet, agjensi reklamës dhe shoqëri të monitorimeve, ishin të pranishëm dhe përfajsuesit të OSB-s dhe këshilli Evropës, dhe kjo fletë për atë që problemi matjes në mënyrë korrekte të pavarur dhe profesionalet të audiencës është një problem i cili të shmëngjall interes edhe të komunitetin dërkomtar dhe intereson dhe procesit të integrimit në Evropë.